Всем привет! По данным ГИБДД, за прошедший год самый угоняемый в России иномаркой оказался Ford Focus. В день угоняется до четырех автомобилей. Модель имеет высокий спрос угонщиков за счет знаний, уязвимости штатных и дополнительных распространенных систем безопасности, а также быстрому сбыту на вторичном рынке автомобилей. Какие угрозы ожидает владельца поддержанного фокуса? Попробуем с этим разобраться. Перед покушением на автомобиль угонщик проверяет наличие дополнительной сигнализации. Он увидел, что на лобовом стекле приклеена передающая антенна. Для подавления передачи тревожного сигнала на брелок владельца включает глушилку. Чтобы проникнуть в подкапотное пространство, злоумышленник отгибает решетку радиатора и рукой поворачивает механизм открывания замка. Как видим, штатный замок капота открывается без ключа за секунду. После открытия крышки капота не происходит никакой реакции. Причиной тому закисший контакт концевика капота. Это распространенная ситуация на подержанных автомобилях. И затем при помощи пневмоподушки отжимает водительскую дверь. Отогнув на достаточное расстояние при помощи специнструмента, открывает машину изнутри. Быстро проникает в салон автомобиля и подготавливает инструменты для отключения штатных охранных систем. Судя по проводке, дополнительная сигнализация стоит за бардачком, поэтому он демонтируется в первую очередь. Сука. Угонщик отключает разъемы от сигнализации и при этом видит, что система имеет функцию автозапуск. Он начинает искать модуль обхода штатного иммобилайзера и довольно быстро находит его. Вскрывает. И на удачу злоумышленника там оказывается полноценный ключ. Это распространенный случай при потоковых установках. Более половины легкового автопарка России укомплектованы системами автозапуска двигателя. Но приобретая поддержанный автомобиль, автовладельцы редко задумываются, как именно реализована в нем система дистанционного пуска. Как мы убедились, потоковая установка сигнализации в автосалонах имеет свои минусы. Поэтому для защиты от продемонстрированного способа угона рекомендуем использовать цифровые блокировки, дополнительный замок капота, а также бесчиповый модуль обхода штатного иммобилайзера. С вами были эксперты угона нет. Пишите свои вопросы и пожелания в комментариях к данному видео и подписывайтесь на наш канал.